வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் பண்டிச்சேரி உண்மையில் அணி ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் எல்லா விதமான விட்டமின்கள் பற்றியும் தெளிவான பதிவுகள் கால்சியம் அயரன் மெக்னீஷியம் மேங்கனீஸ் எல்லா மினரல்ஸ் பற்றியும் தனித்தனி பதிவுகள் உங்களோட தேவைகள் ஒரு நாளைக்கு என்ன அது மிகுந்தால் என்ன பிரச்சனைகள் வரும் என்ன நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் இப்ப மீண்டும் ஒரு சிறு குறிப்பு மெக்னீசியம் என்கிற ஒரு சத்து பொருள் ஒரு மினரல் நம்ம உடம்புல சரியான விகிதத்தில் சேரவில்லை என்றால் பல பிரச்சனைகள் உருவாகும் என்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அது உள்ள உணவுப் பொருள்களை உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம் செய்து வைப்பது தான் இந்த பதிவு மீண்டும் ஏன்னா மெக்னீஷியம் பற்றி விரிவான பதிவு ஆல்ரெடி நம்ம பாண்டிச்சேரி ஓம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் இருக்குது இருந்தாலும் சில பொருள்களை உங்களுக்கு மெக்னீஷியம் உள்ள பொருள்களை அறிமுகப்படுத்தணும் இந்த மெக்னீஷியம் ஃபுட்டுன்னு வேணா இதுக்கு தலைப்பு வச்சுக்கலாம் ஓகே மெக்னீசியம் உடலில் உள்ள எல்லா செல்களுக்கும் செல்லிலும் சிறிதளவு உள்ள தாது உப்பு செல்களில் ஐம்பது பர்சன்ட்டும் மற்றும் எலும்புகளில் ஐம்பது பர்சன்ட்டும் மெக்னீசியம் இருக்கும் உடல் மெக்னீசியத்தை கிரகிக்கும் விதம் செல்களுக்கு அனுப்புவது வளர்ச்சிதை மாற்றம் இவற்றை பொறுத்து மெக்னீசியத்தின் செயல்பாடு பார்த்தோம்னா கால்சியம் போலயே இருக்கும் உடல்ல பல என்சைமுகள் செயல்பாட்டுக்கு மெக்னீசியம் கண்டிப்பா தேவை உதவுதுன்னு சொல்லலாம் அது இல்லாம ஹார்ட்ல ரத்த குழாய் நோய்களுடைய மெக்னீசியம் பின்னி பிடிஞ்சிருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நார்மலா தசை மற்றும் நரம்பு செயல்பாடுகளுக்கு மெக்னீசியம் ரொம்ப உதவியா இருக்குது இந்த மெக்னீசியம் குறைபாடு இருந்ததுன்னா தசைகளும் நரம்புகளும் ஒழுங்கா வேலை செய்யாது அப்ப தசையும் நரம்பு ஒழுங்கா வேலை செய்யலன்னா உடம்பே ஒழுங்கா வேலை செய்யாதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்ப தினசரி உடம்புக்கு எவ்வளவு மெக்னீசியம் தேவை என்ன பார்த்தாங்கன்னா ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது மில்லிகிராம் தேவை இந்த தேவை என்கிறது எப்படி நம்ம பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்ன பார்த்தோம்னா இது பச்சை இலை காய்கறிகள் தானியங்கள் பருப்புகள் கொட்டைகள் உலர்ந்த பழங்கள் மாமிசம் இதுல இருந்து மெக்னீசியம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் சொல்றாங்க அதைதான் இப்ப நம்ம கொஞ்சம் தெளிவா எது எதுல எவ்வளவு மெக்னீசியம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்காக தான் இந்த பதிவே இந்த உணவு என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய உணவுகள்ல எவ்வளவு மில்லிகிராம் மெக்னீசியம் இருக்குது என்ன பார்க்க போறோம் முதல்ல மாம்பழம் மாம்பழத்துல நூறு கிராம் மாம்பழத்துல இருநூத்தி எழுபது மில்லிகிராம் மெக்னீசியம் இருக்குது மஞ்சள்ல இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டு மில்லிகிராம் இருக்குது கசகசாவில் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மில்லிகிராம் இருக்குது கருமிளகு என்ன சொல்லக்கூடிய பெப்பர்ல நூத்தி எழுபத்தோரு மில்லிகிராம் இருக்குது ஓமத்துல நூத்தி நாற்பத்தோரு மில்லிகிராம் இருக்குது ஜாதிக்காயில் நூத்தி நாற்பத்தோரு மில்லிகிராம் இருக்குது ஜாதி பத்திரி என்ன பிரியாணியில நம்ம போடுற பொருள்ல இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது மில்லிகிராம் இருக்குது வெந்தயம் என்ன சொல்லிட்டு நான் மீண்டும் மீண்டும் நிறைய வெந்தயத்தை பத்தி பேசியிருக்கிறேன் அதுல இருநூத்தி பதிமூணு மில்லிகிராம் உங்களுக்கு மெக்னீசியம் இருக்குது இது இல்லாம தனியா என்ன சொல்லக்கூடிய மல்லி கொத்தமல்லி இல்ல நானூத்தி எழுபத்தஞ்சு பாருங்க எவ்வளவு அதிகமா இருக்குதுன்ட்டு நானூத்தி எழுபத்தஞ்சு மில்லிகிராம் இருக்குது இப்ப இந்த தனியாங்கிறத தனியா அரைச்சு நம்ம குழம்புகள்ல மசாலாவா யூஸ் பண்ணது எவ்வளவு பெரிய நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எப்ப நம்ம தாத்தா மசாலா ஆச்சி மசாலான்னு போனோமோ இப்ப ஆச்சி மசாலாவில வெறும் கெமிக்கல் தான் இருக்குது என்ன கேரளாக்காரன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஐயோ என்ன சொல்லி இப்ப பூச்சி மசாலா சாப்பிட்டோன்னு மீம்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதனால நல்ல பொருள்களை நல்ல உணவுகளை நாமே தயாரித்து உண்பது என்கிறது எவ்வளவு நல்ல விஷயம் பாருங்க இந்த வெந்தயத்துல இருநூத்தி பதிமூணு கிராமும் தனியாவில் நானூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு கிராமும் மில்லிகிராமும் நம்ம மெக்னீசியம் இருக்குது சீரகத்துல நூத்தி இருபத்தி நாலு மில்லிகிராம் இருக்குது லவங்கத்துல இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மில்லிகிராம் பச்சை மிளகாயில நூத்தி முப்பது மில்லிகிராம் ஏலக்காயில இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மில்லிகிராம் வால்நட்ல நூத்தி எழுபத்தி மூணு மில்லிகிராம் தேங்காயில முன்னூத்தி ரெண்டு மில்லிகிராம் முந்திரி பருப்புல முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு மில்லிகிராம் பாதாம் பருப்புல இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது மில்லிகிராம் சிவப்பு முள்ளங்கி இல்ல முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு மில்லிகிராம் பருப்பு கிரியில நூத்தி தொண்ணூத்தாறு மில்லிகிராம் வெற்றிலையில நூத்தி இரு 
இந்த மில்லிகிராம் தண்டுக்கீரையில நானூத்தி நாப்பத்தி ஏழு மில்லிகிராம் சோயாபீன்ஸ்ல நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மில்லிகிராம் ராஜ்மா அப்படின்னு சொல்லி நார்த் இந்தியன் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவு பொருள்ல நம்ம சாப்பிடறதே இல்ல ஏதாவது ஹோட்டலுக்கு போனா கிடைக்கும் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டியான ஃபுட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு இதுல இருக்க ஹை புரோட்டீன் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இதுல இந்த மெக்னீசியமும் நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு மில்லிகிராம் இருக்குது பைத்தம் பருப்புல நூத்தி எண்பத்தி நாலு மில்லிகிராம் இருக்குது காராமணியில நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மில்லிகிராம் இருக்குது உளுத்தம் பருப்புல இருநூத்தி பத்து மில்லிகிராம் இருக்குது கடலை பருப்புல நூத்தி முப்பது மில்லிகிராம் இருக்குது கோதுமையில நூத்தி முப்பது மில்லிகிராம் இருக்குது அவல்ல மெக்னீசியம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு மில்லிகிராம் இருக்குது கைக்குத்தல் அரிசியில நூத்தி ஒரு மில்லிகிராம் இருக்குது ராகில நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மில்லிகிராம் இருக்குது மக்காச்சோளத்துல நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மில்லிகிராம் இருக்குது சோளத்துல நூத்தி எழுபத்தி ஒரு மில்லிகிராம் இருக்குது கம்புல நூத்தி முப்பத்தி ஏழு மில்லிகிராம் இருக்குது இந்த மாதிரியான உணவுகள்ல மெக்னீசியம் நிறைய இருக்கிறத உணர்ந்து அந்த மாதிரி உணவுகளை நம்ம உணவு பட்டியல்ல சேர்த்துக்கிட்டோம்னாலே ஆரோக்கியம் என்கிறது வெளியில போய் தேட வேண்டியது இல்லைங்க நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஆரோக்கியம் நம்ம உணவுலேயே இருக்குதுங்கிறத உணருங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் மேட் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுட